，喜欢了种马五年，在发现他喜欢校花之后，我决定放弃。我申请换座位，不再和他们一起吃饭，一起学习，一起回家。在和母亲搬到外地前，我把亲手织的、一直不敢送给他的围巾塞进他前桌的课桌里。我觉得你人不错，送你吧。我没想过会和陆许再见面。然而再次重逢时，那本该送给他前桌的围巾却围在了他的脖子上。而在见到我身边与我并肩的男人时，他眼眶通红。你不要我了吗？运动会结束那天。一个轰动性的大八卦传遍全校，年级第一的清冷学神陆许和校花顾惜在交往。作为这两大校园风云人物的共同朋友，我也在回到学校的第一时间被众多八卦同学缠住。你们三个人每天都一起走，你应该知道内情吧？我看着众人八卦好奇的眼神，想起不久前看到的视频，内心苦涩。要不是这次顾惜跑八百米，体力不支，摔倒在塑胶跑道上，陆许第一时间冲上去抱她去医务室。她当时满脸担心的样子，被众人拍到。我到现在都不知道，原来陆许喜欢顾惜，其实早该知道的。好几次顾惜来找我们，透过教室旁边的窗玻璃，我明明看到过陆许在看向顾惜时，眼中带着欣喜，我怎么会反应这么迟钝呢？陆许和顾惜，无论是从家世上还是相貌上，都是天造地设的一对，一个校草，一个校花。陆许即使有喜欢的人，也该是顾惜。也许是这些年和他们一起同行久了，逐渐让我忘记，我本质上和他们是不同阶级的人。只是因为我妈在陆许家里做事，所以暂时和他们产生了交集。可事实上，我从未真正融入到他们的圈子。顾惜随便买的一条裙子，就抵得上我妈一个月的工资。陆许穿的鞋子，从来就没有下过四位数。想到这儿，我将课桌里早早就准备好的陆许的生日礼物塞进更里头。情绪淡了下来。他们的事，我不清楚，你怎么可能不清楚？有人语气稍冲，其他人也附和。你不是想替他们遮掩吧？就别骗我们了，我们又不会告诉老师。就是啊，他看到顾惜摔倒时那一脸紧张的表情，说不喜欢我们可不信。同学们一句又一句地质问，将我的课桌围得里里外外，水泄不通。这是我在这个学校里两年来头一回这么有存在感，可此刻我却很烦这种存在感，以至于我没忍住情绪，我都说了我不知道，你们听不懂。这是我第一次发脾气，大家都愣住了，有人向一旁挪了半步，露出一道缝隙，于是我看到。在人群开外的陆许和顾惜，他们不知道什么时候从校医室回来的。此刻，俊男美女站在一起，肩碰着肩，分外养眼，引得教室和走廊上的同学纷纷侧目。而陆许淡漠的眸子看着我，你跟我过来一下，顶着众人好奇又八卦的目光，他把我叫了出去，丝毫不担心别人会误会什么。事实上，也确实不用有这种担忧，毕竟没人会觉得他和我会有什么。你今天为什么让顾惜替你跑八百米？陆许质问的语气带着些责怪，让我的心瞬间如进冰窟。当初我就告诉过你。不想跑，就不要参加临阵脱逃，让顾惜给你收拾烂摊子，还害得他差点出事，上来就给我定了罪。我想告诉他，八百米不是我想报的，是有人恶作剧把我名字写上去了。想告诉他，八百米不是我不想跑，而是今天妈妈晕倒了，我一整天都在医院照顾她。想告诉他，我没有让顾惜帮我跑，我只是告诉体育委员，让他另找人。但不知道为什么会变成了顾惜。然而话到了嘴边。在见到他冰冷的眼神时，我突然想解释的心都没了。他喜欢顾惜，无论我是不是有什么苦衷，间接害到顾惜是事实。他是知道我不是有意的，他只是依旧在怨我，怨我害了他的心上人。所以解释是不会让他消气的。对不起，我低垂下眸，道了歉。陆许皱眉，你不该和我道歉，你该和顾惜说好。也许是我接的太快，太果断。他竟一噎，眉头皱得更深，幽深的眸子看着我，欲言又止，最后只嗯了一声。我没看他。转身朝顾惜的教室走去。顾惜和我还有陆许不是同一个班级，平日里下课、吃饭、回家都是顾惜主动过来找我和陆许，然后我们三人在一起走。以前我从来没多想，只觉得我们三个人都是好朋友。可是如今我才发现，自己就像一颗巨大的电灯泡，每天横在他们中间，阻碍他们相处。说不准，他们早就烦我看不懂人眼色。不过以前不知道就算了，可如今已经知道了，我自然不会那么厚脸皮缠着他们。一连几天，我都没有再和他们一起。在天台吃午饭，放了学也找了理由留在后面，拒绝再和他们一起走。周末他们相约图书馆，顾惜叫上我，我也没有去。也许是突然的回避太刻意，陆许终于察觉到了。在顾惜又一次放学后过来叫我们，我刚提出试卷没写完，陆时就走到我桌前，你哪张试卷没写完？质问的语气太过犀利，我竟有些心虚。很多很多是多少？写这么多天还写不完？我脑子笨，不会写，写得慢，不会写，为什么不来找我？陆许一句又一句的逼问，一瞬间竟让我积攒了多天的情绪，难以掩藏。正要失控之时，顾惜走进来打断，陆许，你干嘛呀？吓到小风了？顾惜拉着我的手，今天就别写了呗。陆许生日，哎，你不参加吗？说到生日，我一怔，对面陆许凉凉的眸子依旧盯着我，仿佛在责怪我竟然连这也能忘。最后，我被顾惜强行拉着。
和他们一起离开。陆许是富二代，生日会自然不会简单的过。我们三人到达生日会时，陆许和顾惜作为风云人物，一下就被众人围住，而我则瞬间淹没在人群，无人问津。头一回如此清晰的感觉到。我与他们之间的差距，其实我和陆许是初中就认识了的，顾惜是我高中才认识，但他性格很好，与我一见如故，时常来找我，久而久之，也就和陆许也熟了。而熟了之后，我们三人也才发现，原来顾惜也住在陆许家那个小区里，他们两人是邻居，虽然相遇的迟了一点，但命中注定的两个人相遇再晚也会走到一起。隔着茫茫人海，我看着被一群人。推搡在一起的陆许和顾惜，看着大家调侃他们般配，顾惜露出娇羞的笑，陆许也微微勾起唇角，突然觉得今日我跟着过来挺自讨没趣的，左右没有准备礼物，我悄无声息的离开了宴会厅，回到家后也早早就睡了。然而半夜里突然听到有人敲门，我以为是我妈，迷迷糊糊走去开门，却见到了站在门口的陆许，他沉着脸，怎么走了也不说一声。